Er zijn ontzettend veel knokjes in Brussels die een masker op hebben. En vandaag ga ik allemaal hun gezicht exposen. Mohahaha. <coughs> We beginnen meteen met de bekende knokker, namelijk Max. Zo ziet ze eruit met masker, zo ziet ze eruit zonder masker. En ik weet niet waarom, maar ik had ook verwacht dat ze blond haar had. Dus ja, de eerste knokker is niet super raar, dus we gaan gewoon door naar de tweede. De tweede knokker is El Primo, zo ziet hij er namelijk uit met masker, en zo ziet hij eruit zonder masker. En ik had al zo'n vermoeden dat hij er een beetje zo eruit zag, want een beetje zo Mexicaans-achtig, gewoon een beetje met die snor en zo. Maar ja, sommige mensen denken daar anders over, want sommige mensen denken dus dat hij kaal is en tattoos heeft. Maar zo zag ik El Primo echt niet voor mij. Op nummer 3 is Nita. Je zou haar vast wel kennen met haar rode berenkostuum. Maar dit is Nita dus zonder die kostuum. Die gezicht klopt precies met wat ik voor mij zag. Maar het enige wat ik niet begrijp is die paars haar. Ik dacht echt dat ze al die tijd gewoon bruin haar of rood haar had. Zoals haar kostuum. Trouwens hier is een foto met allemaal Nita's met allemaal verschillende haarkleuren. De volgende knokker is Dynamite. Ik noem hem altijd kleine kerst maar, maar dit is hij dus zonder die hoed. Zoals je ziet gewoon een kale sapge kopie. Maar ja het is natuurlijk super logisch want ja Dynamite is super oud. De volgende knokker is Jackie. Je ziet eigenlijk al heel haar gezicht. Maar ze heeft alleen een veiligheidsbril op en een bouwvakcel. En als je goed kijkt, zie je al een beetje haar haar. Namelijk, ze heeft een beetje donker, paars, achtig haar. Maar ja, dit is zij dus zonder die helm en die bril. Maar het was natuurlijk al super duidelijk hoe ze eruit zag. De volgende knokker is Poco. En zoals jullie zien, heeft hij super veel gele smink op en een grote Mexicaanse hoed. Maar zo ziet Poco eruit, dus zonder die smink en die hoed. Zoals jullie zien, is het gewoon een doodnormale jongen. Maar ik vind het wel raar dat zijn mond dicht genaaid is. Maar sommige mensen denken dus dat het geen mens is en dat hij er gewoon zo uitziet. Wat denk jij, is Poco een Mens of niet? Laat het weten in de reacties. De volgende knokker is Tara. Zoals jullie zien heeft ze een soort van roze doek over haar hoofd heen. Zoals een mummy. En ze heeft een enge zwarte oog waar ze mee kan zien. Maar dit is Tara dus zonder haar masker. Dit zag klinkt echt voor mij. Ik zag namelijk voor mij dat Tara zwart haar had en geen neuspiercing had. Maar voor de rest is alles gewoon precies wat ik dacht. De volgende knokker is Leon. Leon heeft niet echt een masker op, maar een groene hoodie waar hij zijn gezicht mee bedekt. Maar dit is Leon dus als hij zijn capuchon omlaag doet. En het eerste wat mij opvalt is zijn rode haren. Want dat zag ik echt niet voor mij. Ik dacht eerder zelf groen of bruin haar. De gezicht klopt wel gewoon verder met wat ik voor mij zag, maar alleen de haarkleur en de type vind ik best wel raar. De volgende knokker is Grom. En bij Grom is heel zijn gezicht bedekt boven zijn mond. Waarschijnlijk wil hij gewoon zijn witte tanden showen. Maar goed, dit is Grom dus zonder zijn masker. Dit is gewoon precies de gezicht die ik mij voorstelde. En trouwens, iemand heeft Grom getekend met heel zijn masker eraf, zodat je ook zijn haren ziet. En dit is ook gewoon precies wat ik mij voorstelde, namelijk gewoon blond haar. De tiende knokker is B. En bij haar zie je heel haar gezicht al. Alleen haar haar niet, maar als je goed kijkt, kan je zien dat ze oranje haar heeft. Als je het niet kan zien, hier is een duidelijkere foto. Dit klopt gewoon precies. Gewoon hetzelfde gezicht en oranje haar. Niks anders bijzonders. De volgende knokker is Carl. Ik dacht eerst dat dit zijn gezicht is. Maar als je goed kijkt, zie je een soort van andere gezicht onder zijn bouwvakshelm. Een paars gezicht. Maar dit is hij dus zonder die bouwvakshelm. Gewoon een kale sap gepaasde ronde hoofd. Weer niks bijzonders. De laatste knokker is Gail. En bij Gail zie je ook gewoon bijna heel zijn gezicht. Maar misschien verbergt hij iets onder die wintermuts. Dus we gaan even kijken wat er zit onder die wintermuts. 3, 2, 1. Oh, gewoon wit haar. Nee, maar even zonder grap, dat is gewoon precies wat ik voor mij zag, gewoon wit haar. Want Gil is natuurlijk een oude man, ja, dat is logisch dat hij wit haar heeft. Trouwens, ligt het aan mij of zie ik gewoon dat hij een McDonald's haarlijn heeft? Want ik zie duidelijk een M. Maar ja, voor de rest weer niks bijzonders, want dit is gewoon precies wat ik voor mij zag. Nou, dit was het einde van de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, zo wel druk dan even op de like knop. En als je dat toch doet, druk dan ook even meteen op de abonneeknop, want we hebben bijna de 90.000 abonnees. Alvast bedankt en dan zie ik jullie bij de volgende video.